Uh, well, referring to the landscape uh, escape convention, um, we we use it as a vehicle for our project. For the problems we have found, they, they are genuine problems of the pilot areas, and uh, they are the protection and development of valuable landscapes. And then we found then the, that the landscape convention was actually covering pretty much the same approach uh, that we had. There are particular goals for each pilot area, which are their plans, their planning and development and solving of the very particular problems. And then the overarching goal would be, like uh, we said, uh, the convention and the implementation of the convention and changing of, the, making certain um, changes in the law that are necessary. For example, um, including more, including the public in the, part, in the creation and the planning of landscape. And the project is very practical still, so that's what I like about it the most. Although we are producing also some papers and of course guidebooks and stuff like that. But this almost every EU project does and most of them land in the drawer. And our project is really about doing something with the people, the local people and actually changing something to the positive. And this I'm very happy about. Two er et landskabs et landskabselement som er rigtig vigtigt og et naturelement som man ved at mange mennesker godt kan lide. I dag er den sådan troet mere eller mindre af tilgroninger. Det er svært at komme derud, der er meget vand. Der bliver ikke afgræsset med kvæg så meget som der gjorde i gamle dage. Og derfor er vores mål med det her med ligesom at åbne landskabet op, så så Tudeådal bliver åben, indbydende, og man kan komme derud. Så vil vi gerne igennem projektet øh, formidle den her utrolig store natur skal forbundes med den kulturarv, der nu er, fordi at man har trælleborgfæstning der. Først og fremmest så sigter vi selvfølgelig mod, at de stakeholder, eller de interessenter, som man vil kalde det, dem, der ejer det derude, de har været med til at forme projektet. Derfor har vi i en periode gået meget op i dialog med den enkelte lodsejer, så man i to kan sige, at projektet dels er det projekt, som samfundet ønsker, men også det projekt, som lodsejerne ønsker. Så det handler om at involvere lodsejere, så meget det nu kan lade sig gøre. Det er ikke nemt. Det er 100 forskellige mennesker, og vi har valgt den vinkel, at vi vil snakke med dem alle sammen, og alle synspunkter kan komme til, til, til at blive en del af projektet. I Danmark har vi jo ikke så mange sammenhængende store naturområder, men Tudeådal kan blive en af dem. Jeg ved, at det er internationalt erkendt enligt Båtmarkskonventionen. Jag vet att det är Natura 2000 område, delar av det. Jag vet också att det är naturreservat och så vidare. Så det finns många skydd. Bekymret är ju inte det utan bekymret är ju att få, få folk, få allmänheten att se de här värdena och känna att det här är mitt landskap. I det här projektet så är det också tanken att vi ska lyfta Europeiska landskapskonventionen och hur den ska implementeras i Sverige. Och då handlar det också om att, att eh, få med, få med en, en brukare, de som vistas i, i intressenter och de som vistas i området, eh, att känna att de är delaktiga i vår process med fysisk planering. Vi behöver lyssna av boende, turister. Vad vill vi? Vad vill vi? Hur ska det här området utvecklas? Vad behöver bevaras? Vad, behöver, vad har vi en utvecklingspotential som går i samklang med naturvärdena? Jamaitia National Park was established in 1991 with the goal of preserving, managing and uh, sustainably developing the areas of Jamaitia. Jamaitia National Park is a site of Natura 2000. 
important for birds directive and for habitats directive. Jamaite National Park is famous for its rich uh, cultural heritage. There are uh, more than 200 values of uh, cultural heritage. Jamaite National Park is a protected area with human settlement. So sustainable planning and uh, using of the landscape are very important aims of administration of national park. Using unified methodology with the help of tools such as visualization, interactive maps, uh, stakeholder participation process will be carried out. The best practice will be discussed with associated partners, uh, Ministry of Environment, and integrated into national legislation. Our goal with this project is uh, to raise awareness of uh, landscape values, to activate stakeholders, to protect, manage and plan landscape in a sustainable way, and to cooperate with other countries on landscape issues. Obszar pilotażowy projektu LifeScape obejmuje w Polsce fragment strefy krawędziowej, takiej strefy przybrzeżnej Wysoczyzny Elbląskiej, samotnej góry położonej nad Zalewem Wiślanej, otoczonym wokół depresjami, równinami, z której w każdą stronę Rozpościerają się widoki i panoramy, które zapierają dech w piersiach. No, najbardziej znana jest panorama na Zale Wiślane, największą lagunę Europy. I tutaj największym naszym problemem jest, jest y, niszczenie, y, 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 zabudowywanie tego, przez zabudowanie głównie krajobrazu, głównie przez zabudowanie y, domami mieszkalnymi. W związku z tym powstał ten, pro, ten, ten projekt LifeScape, żeby ochronić przez jakieś działania prawne. Po prostu musi powstać to, czego tam nie ma, plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli uregulować i wyznaczyć strefy do zabudowy i nie do zabudowy. Oczywiście ten, ten plan jest pisany tak naprawdę to po części przez nas, przez, przez twórców tego projektu, więc więc na pewno będzie priorytetem tutaj ochrona krajobrazu i również interes społeczności, społeczności lokalnych, społecz tych małych ludzi zamieszkujących te małe ojczyzny, który, którzy mm, tak naprawdę jak wykazały to wszystkie nasze spotkania, jak wiem doskonale, oni nie chcą niszczenia tego krajobrazu. Dla nich to jest ich skarb, ich największa wartość, ale często niestety nie oni o tym decydują, tylko na ludzie z pieniędzmi napływający, napływający z zewnątrz i którzy, jak mówisz, zawłaszczają ten krajobraz dla siebie. Dlatego yy, będzie teraz powstał ten plan zagospodarowania przestrzennego z udziałem, absolutnie z udziałem tej społeczności, którzy będą się no, chyba po, po, pochylać nad, nad każdym fragmentem, nad każdym obszarem, żeby powiedzieć, czego oni tam nie chcą, a, czy, a co by pragnęli. Oczywiście tak, z góry będziemy jeszcze czuwać, żeby tym pierwszym, pierwszym kryterium było spełnione, to była ochrona krajobrazu.